ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷമം എന്റെ ലാപ്ടോപ്പും ഇതുപോലെ ഓണായി വരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ത്രീ ഡി മാക്സ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈ എൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതിനേക്കാളും മേലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷമായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മടങ്ങ് സ്പീഡ് വേണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ റാം കൂടുതലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി റാം ഇതിൽ പതിനാറ് ജി ബി റാം ഉണ്ട് എൻ വി ഡിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഓട്ടോ ഡെസ്കിന്റെ ത്രീ ഡി മാക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആവാൻ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രല്ല ചില ഹൈ എൻഡ് മോഡൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ റാമ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒ എസ് മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ എന്റെ ലാപ്പ് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സാധനം കിട്ടിയത് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതെന്താ സാധനം എന്നുള്ളത് കിങ്സ്റ്റൺ കമ്പനിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ജി ബിന്റെ ഒരു എസ് എസ് ഡി ഇതെന്താ സാധനം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസ്കും ഉണ്ട് ഒരു ലെൻസും ഉണ്ട് ഇത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്സും ഇല്ല പക്ഷെ വൺ ട്വന്റി ജി ബി ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ എന്നാണ് ഇതിനാണെങ്കിൽ വെയിറ്റും കുറവാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ലേസ് ഇല്ലേ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് അതിന്റെ വെയിറ്റേ ഉള്ളു ഇതിന് സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാളും പത്തിരട്ടി സ്പീഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതിന് ഒരു സൈഡിൽ ഡാറ്റയുടെയും പവറിന്റെയും ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഫിറ്റാക്കണം ഈ ലാപ്പിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂ അഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു അഴിച്ചപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് പിന്നെ കാണുന്നത് റാമ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്കിപ്പം പുതിയ കിട്ടിയ സാധനം എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പഠിച്ചാൻ പുതിയൊരു സാധനം തന്നു ഇതെന്താന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇതുപോലൊരു സാധനമാണ് അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എച്ച് ഡി ഡി കാഡി എന്നാണ് ഇതാണ് സാധനം ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ സാധനമാണ് പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു നാല് ചെറിയ സ്ക്രൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സി ഡി ഇടുന്ന ഭാഗത്തൂടെ ഇടാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രൂ മാത്രം അഴിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഒരു സ്ക്രൂ മാത്രം അഴിച്ചപ്പോ നമുക്ക് ആ സി ഡി ട്രേ കയ്യിൽ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന സാധനവും ഈ സി ഡി ട്രേയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരെ ഒരുപോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ ഇത് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിന് കണക്കായിട്ട് രണ്ട് സോക്കറ്റ് എച്ച് ഡി ഡി കാഡിയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതിൽ വെച്ച് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ട് ചേർന്നിരിക്കും കൈകൊണ്ട് തന്നെ തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അത് അങ്ങോട്ട് ചേർന്നിരിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ മറുവശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് സ്ക്രൂ ഇടാനുള്ള സ്ഥലം കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ സ്ക്രൂ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായി ഇനി അത് ഇളകിപ്പോകും എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട ഈ സാധനം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇനി അടക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ സാധനം ഇപ്പോൾ സി ഡി ട്രേയുടെ കൂടെ ഇങ്ങ് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് അഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാഡിയിലോട്ട് ഫിറ്റാക്കണം അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അടർത്തിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ ട്രേ നേരെ ലാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടത്തി വെച്ചിട്ട് ആ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുതിയ വാങ്ങിയ എസ് എസ് ഡി ലാപ്പിലോട്ട് ഫിറ്റാക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ
നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു വോളിയം ആക്കിയിട്ട് വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന പേരിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിന് നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഒരു പെൻഡ്രൈവ് ആണ് ഈ പെൻഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ട് വിൻഡോസിന്റെ ടെന്നിന്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിന്റെ ഫയൽ ബൂട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ട് കയറ്റണം ബൂട്ടബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടും വളരെ ചെറിയ സൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൂഫസ് ആണ് സിസ്റ്റത്ത് കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വിൻഡോസ് ടെന്നിന്റെ ഒ എസ് അത് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ആയിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ പെൻഡ്രൈവ് നമുക്ക് ബൂട്ടബിൾ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെൻഡ്രൈവ് അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെൻഡ്രൈവ് ഇജക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ടു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രീൻ തെളിഞ്ഞു വരും അതിൽ ബൂട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതാണോ ആദ്യം ലാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡ്രൈവ് അത് സി ഡി ഡ്രൈവ് ആവാം യു എസ് ഡി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആവാം നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് പെൻഡ്രൈവ് ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് പ്രയോറിറ്റി പെൻഡ്രൈവ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എഫ് ടെൻ അടിക്കുക എസ് കൊടുക്കുക ഇനി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കും അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറ്റ് ബൂട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതായത് സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ വരും അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ച ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ സി ഡ്രൈവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ന്യൂ വോളിയം ആക്കി മാറ്റുക അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എസ് എസ് ഡിയുടെ ഡ്രൈവും കൂടി അവിടെ കാണിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഒ എസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്പിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം മുമ്പേ ഏകദേശം നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഓണായി വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഇപ്പൊ അത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് മുമ്പ് അത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആയി ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഒന്ന് ആമസോണിനും ഒന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഒന്നിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയോളം ആയി എസ് എസ് ഡിക്ക് പുറത്ത് ഷോപ്പിലൊക്കെ അത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എസ് ഡിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് ഇല്ല കറങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്സും ഇല്ല മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പവർ കൺസംഷൻ നല്ലോണം കുറയും ബാറ്ററിയും ബാക്കപ്പ് നല്ലോണം കിട്ടും ഒരുവിധം എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിലും ഈ സാധനം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സി ഡി ഡ്രൈവ് അഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എച്ച് ഡി ഡി കാഡി എന്ന് പറയും ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്ക